హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడీలో రీజనింగ్కి సంబంధించి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో ఏ టాపిక్స్ వస్తాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి లాస్ట్ వీడియోలో మనం వెర్బల్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ఏ టాపిక్స్ వస్తాయి అనే దాని గురించి మనము ఒక క్లియర్ అనాలిసిస్ అనేది చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోలో మనకు నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఏ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చాయనేది ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ మనం చూస్తే కంప్లీట్గా ఒక తొమ్మిది టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రీవియస్గా వేరియస్ షిఫ్ట్లలో మనకి ఉన్న డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు షిఫ్ట్లలో ఎగ్జామ్ జరిగిందని అనుకున్నాం కదా సో దాంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి మొత్తం నాన్ వెర్బల్ నుంచి ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు అయితే వస్తాయండి మనకి వెర్బల్ రీజనింగ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ తొమ్మిది టాపిక్స్లో ఏదో ఒక దాంట్లో నుంచి సో ఏదో ఒక ఐదు టాపిక్స్లో నుంచి రావడం అయితే జరిగిందండి సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని అనుకుంటే ఇక్కడ సిరీస్ సో నెక్స్ట్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ ఎంబ్రాయిడెడ్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగర్ డైస్ పేపర్ ఫోల్డింగ్ అండ్ పేపర్ కటింగ్ అండి సో ఈ తొమ్మిది టాపిక్స్ నుంచి మనకి ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు అయితే వస్తాయి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనకి వెర్బల్ రీజనింగ్ నుంచి ఇంకొక ఐదు క్వశ్చన్లు అనేవి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ నుంచి అయితే వస్తాయండి అయితే ఇక్కడ మనకి చూస్తే సిరీస్ ఇక్కడ ఈ సిరీస్ అని అంటే కంప్లీట్గా ఫిగర్ బేస్డ్ అండి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో ఉండేటువంటి అంశాలు ఏంటి అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ అన్నీ కూడా డయాగ్రామెటికల్గా ఉంటాయి ఈ డయాగ్రామ్స్ బేస్తో ఉండేటువంటివే మనకి ఈ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాం సిరీస్ అని అంటే మనం సిరీస్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో కూడా చూసుంటాం ఇక్కడ మనకి ఏమి వస్తాయి అని అంటే డయాగ్రామ్స్ ఒక సిరీస్ రూపంలో వస్తాయి డయాగ్రామ్స్ అనేవి అనాలజీ రూపంలో వస్తాయి క్లాసిఫికేషన్ అంటున్నాం క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏదో కాదు ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అండి మనకి ఇక్కడ సో ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అనే ఉండే చాప్టర్ ఉంటుంది కదా సో అదేంటి అని అంటే ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అని మెన్షన్ చేశాడు అలాగే తర్వాత మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ మనందరికి తెలుసు సో అద్దపు ప్రతిబింబం నీటి ప్రతిబింబం అని అంటాం మనం సో మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ ఎంబ్రాయిడెడ్ ఫిగర్ అంటున్నాం ఇక్కడ దాగి ఉన్న చిత్రాన్ని కనుగొనట అంటాం కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఇక డైస్ ఇక్కడ ఉంది సో మీరు ఒక్కొక్క టాపిక్ని కనుక చూస్తే దాంట్లో ఉండేటువంటి ఈ వేరియేషన్ని అర్థం చేసుకుంటే అంటే ఈ తొమ్మిది టాపిక్స్లో ఏదైనా ఒక ఐదు టాపిక్స్ నుంచి మనకి ఎగ్జామ్లో అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒక ఎగ్జామ్లో సో నెక్స్ట్ వాటర్ ఇమేజ్ ఆ ఎగ్జామ్లో ఇవ్వట్లేదు సో మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇస్తున్నాడు తర్వాత ఎంబ్రాయిడెడ్ ఫిగరు తర్వాత కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగరు ఈ విధంగా ఇస్తున్నాడు డైస్ మాత్రం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వస్తున్నటువంటి టాపిక్ ఏదన్నా ఉందా మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది సార్ నేను బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయి ఈ టాపిక్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అవ్వడానికి ఏదైనా టాపిక్స్ ఉన్నాయా అని అంటే మీరు డైస్ ఫిక్స్ అవ్వండి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా డైస్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంబ్రాయిడెడ్ ఫిగరు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగరు సో నెక్స్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్లో నుంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అండి సో ఈ మూడు అయితే మ్యాక్సిమం రిపీటెడ్గా ఉన్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద షిఫ్ట్లలో రిపీటెడ్గా ఉన్నటువంటివి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎంబ్రాయిడెడ్ ఫిగరు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగరు డైస్ అనే టాపిక్ తర్వాత పోతే ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద షిఫ్ట్లో రిపీట్ అయింది ఇంకా మిగతా అన్నీ కూడా కామన్గా అంటే తక్కువ వెయిటేజ్తో అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక యాభై నుంచి అరవై షిఫ్ట్లలో వచ్చినట్లయితే అవి ఒక పది నుంచి పదిహేను షిఫ్ట్లలో రావడం జరిగింది అంటే అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే మీరు ఈ టాపిక్స్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా కనుక ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి ఈ తొమ్మిది టాపిక్స్ పైన మీకు ఒక ఐడియా ఉంది అని అంటే రేపు పొద్దున మీకు ఐదు క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇట్ మీన్స్ ఏంటి అని అంటే పది మార్కులు పక్కా వస్తాయి ఓకేనా పది మార్కులు పక్కా వస్తాయి మీకు కాబట్టి ఈ తొమ్మిది టాపిక్స్ పైన మీరు ఒక క్లియర్ అనాలిసిస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి మనకు నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ నుంచి ప్రీవియస్గా అడిగినటువంటి మనకు కంప్లీట్ టాపిక్స్ ఇవి సో వీటిని మీరు ఫాలో అవ్వండి సో తర్వాత వీటికి సంబంధించిన రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ సిరీస్ కూడా నేను చేయడానిక
సో అంటే ముందు దేన్ని అటెంప్ట్ చేస్తే ఎక్కువ స్కోర్ అనేది వస్తుంది అని అంటే ఈ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మీరు చేస్తే ఎక్కువ స్కోర్ అనేది చేయొచ్చు అండి అంటే ఇక్కడ మీకు ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఈ ఐదు క్వశ్చన్ల నుంచి అంటే ఐదు నుంచి మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి పది మార్కులు అనేది రావడం జరుగుతుంది సో టెన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అని అంటే మీరు వితిన్ టెన్ సెకండ్స్లో చేయొచ్చు ఒక క్వశ్చన్కి టెన్ సెకండ్స్కి మించి టైం పట్టదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు చూస్తేనే ఆన్సర్ పెట్టే విధంగా ప్రతి ఆ డయాగ్రమెటికల్ క్వశ్చన్ కూడా అలానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు మీకున్న టైంలో మీరు ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ లోపలనే సో టూ మినిట్స్ లోపలనే ఐదు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎక్కువ స్కోర్ అనేది ఈ టాపిక్స్లోనే వస్తుంది సో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ అనేది మీరు ఈ తొమ్మిది టాపిక్లు కనుక ప్రిపేర్ అవుతే మళ్ళీ వీటికి సంబంధించి మీకు ఎక్కువగా దాంట్లో లాజిక్స్ అనేవి కూడా ఏముండవు అయితే మీరు స్పెషల్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే డైస్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ మట్టుకే మీరు కొద్దిగా లాజిక్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మిగతా అన్నీ కూడా మీకు కామన్గా అర్థమైపోతాయి సో కాబట్టి వీటిపైన ఫోకస్ చేయండి సో ఇది దీనివల్ల మీరు ఒక టెన్ మార్క్స్ అనేది ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ అనేది మీకు వస్తుంది ఓకే రైట్ సో ఇది మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుగుతాం థ్యాంక్ సో వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి